三星 Z 系列，每一代突破期待，由三星手机独家冠名播出。镯子不见了，怎么啦？妈，妈，我回来的时候我就发现一个盒子放在这儿，我镯子不见了，在我这儿呢。幸亏我来了，你说你这孩子，你都要结婚的人了，孩子马马虎虎，这么重要的镯子你就放在那儿，啊？这万一要来个小偷，万一着火可怎么办啊？真是，就这么定了。等你婚礼一结束，这镯子我带回家，我给你锁保险柜里，肯定安全。啊，我跟你说啊，这个镯子呢，婚前是男方的传家宝，婚后就是我跟石头小家的定海神针，哪有人把定海神针带来带去的？啊？那东海岂不就乱套了？要我说，你这孩子，你到上海这么多年，你什么都没有学会，你就学会胳膊肘往外拐了，哎，就学会精明，就学会跟你妈顶嘴了。你等着吧，等你婚礼一结束，你看你婆婆插不插手你们家？到那个时候，哎，你哭你都来不及。妈能骗你吗？婚前一定要学会谈条件。哎呀，听妈的，你听妈的，肯定没错。妈，嗯，我是真的很希望我的婚姻可以得到你跟爸爸的祝福，但是如果到最后这个婚结不了了，我就一个人走红毯。我已经决定好了，大不了就是被亲朋好友笑话嘛，对不对？可是最后，你们也终将失去一部提款机。我们什么时候拿你当提款机了？什么时候用你钱了？来说清楚。记得这张卡吗，妈？记得呀。这原本我是拿来孝敬你跟爸的，然后你们说都没有跟我说一声，就转交给了刘全，所以我就只能给他拿回来。反正妈你也说了，说不会花我的钱的，对吧？你还没出嫁吧？你就胳膊肘往外拐了吗？爸爸、刘全，你我。咱们是一家人，是不是？就这么点钱，你跟我们斤斤计较，你要干什么呀？啊？妈，我想最后一次以女儿的身份求你，你就让我嫁给我爱的人吧，好不好，妈？奉天承运，老婆照约，现颁布老公岗位制度运行条例：永远热爱老婆，坚决拥护老婆，杜绝让老婆受委屈。任何家庭问题，必须服从只有老婆一个上级的原则。这个厅啊，是我们的爆款之一，就是它了。赶紧的，你带我儿子儿媳妇去那边看一看。就这么定好了，钱我出。就是因为我没赶上，因此才让孩子们赶上。你看石头给你挑这个婚纱，哎呦，跟个麻袋片儿似的。刘英，咱们这回可以戴大皇冠了。婚纱店刚送来最好的婚纱，新郎特意去挑的。快快把这麻袋片给他脱了。感谢上天，让我遇到了你。之前三年相处的日子，我每天都是开心的。今天在这里，我保证，往后的日子，我一定会对你好，让你每天都感到开心。刘英，我爱你。石涛，谢谢你一直在我身边。前不久啊，新郎的妈妈将一枚传家宝送给了儿媳刘英。新郎的妈妈说呀，要让新娘的妈妈亲自为女儿戴上这枚手镯。我
，我特别的激动。最后这个镯子在我手里，这个婚结的。吃喜糖哦，谢谢。吃喜糖，谢谢。哎呀，太好了！剩下的帮我给其他的小伙伴啊。哎，好。好你姐，这个给你。昨天那个婚礼贼气派，然后你婆婆直接把那个特别贵重的镯子直接送给你了。就是这个，你们快看。哇！零零年这就值十几万。以玉镯的涨幅，这现在能有一百多万，哪有你说的那么夸张啊？像个财迷一样。你婆婆对你太好了，我也觉得很幸福。我怎么觉得这个镯子不值那么多价钱呢？我看也是。你们俩是不是没被熟人打过呀？笑什么？我只是单纯的觉得这个色泽有点浑浊，不像那么贵的东西。张玉，你名字里带个“玉”字儿，没想到你还懂玉。我并不懂玉，我只是觉得你说那么贵，这个貌似没有我那个好啊。行行行行行，这镯子是我婆婆送给我的，所以不管它的价格是多少，在我心里它是无价的。行了，那你们吃吧，我先走了啊。嗯嗯嗯，拜拜拜拜拜拜拜拜。哎，玉姐，下次你也把你的镯子拿过来，给大家欣赏欣赏。没问题、啊，明天就带来。玉姐，我们财务部在这开会，你们人事部还列席啊？呃，我们也有会，走。嗯，你就专门吃饭的时候藏起来，让我找不着你。快点，馄饨今天还限购呢。我不饿。去吃吧，不饿。嗯，你被张玉气饱了。我跟你说，他名字里有个“玉”，就是为了气你的。嗯，好像自己真的很懂玉一样。哎呦，我真的没事儿，真的假不了，假的真不了。来一根，我不吃，你吃吧。哎，你妈真拿那八床棉被做陪嫁？不是，这事儿挺搞笑的。哎。你妈不想想，她跟你这婆婆给你的十五万镯子怎么比呀、啊？多让人心寒啊！以后我对我的婆婆一定要像对我亲妈一样啊！不，我一定要对我的婆婆比对我亲妈还亲。嗯，真是女大不中留。<笑>哎，英姐，你干嘛呢？嗯我在玩游戏等张小萌呢。哦，你还玩游戏呢？我都不知道。明天我也下一个。好呀，到时候你下了，我们可以一起玩。好呀。哎，镯子我带来了，看看吧。啊，其实我对镯子一窍不通，我看了也看不懂是什么，没必要。哎呀，大家都带来了，你去看看吧。我真的不大懂啊。这个款式倒是挺特别的，摸起来手感还温温的。毕竟价格摆在那儿呢，好处得说几万块吧，更别说是上十万的桌子。我仔细看了也不怎么样。哼，你看看我们刘英的桌子，这才叫好看呢，晶莹剔透。比一比，哎，你觉得哪个好看？说实话。我觉得，我觉得都差不多吧。我觉得我们这个好看一点。你看这透光性多好啊！就是，我们这个还紫色的呢。哎，它怎么是紫的呀？你不知道吧？紫色翡翠是最好的呢。这透光性才好吧？就是。是吗
还是我们遇见的好看，都挺好看的。张宇，你这镯子确实不错啊。你觉得张宇那镯子怎么样啊？我觉得他那镯子摸起来温温的，你那比较冰凉，是有点差异。我也这么觉得。我在看到他镯子之前，我觉得我这镯子挺好的，但是我看了他镯子之后，我怎么觉得我这镯子好像有点假呀？你别听他说的那么当真，咱不有证书吗？啊，对啊，我是有证书的。你要是还担心，咱们实在不行。花点钱找个专家再鉴定一下，买个新，等下次他再给你嘚瑟，你就直接回怼过去。对，找个专家再鉴定一下。嗯，应该没问题的。这个桌子还是不错的。哎。你好，前面这是您不对吗？怎么出来都是假的啦、啊？现在等放心，这个大师很厉害的。是吗？如果他看一秒给你，那你肯定是假的了。如果看十秒的话，那你肯定有戏了。你怎么知道啊？哎，前几天我朋友来过了，是吧？哎，对啊，他们很准的看的。哦，嗯，这么厉害。谢谢，谢谢啊。过来了，真没想到。好了，下一个，刘英。嗯，哎。怎么差距、啊？哎，我在这儿，不好意思啊，我买了特殊号，我加钱了。哎，你好，是轮到刘英了是吗？哦。刘女士啊。哎。一般来说啊，翡翠的价格越贵。造假的水平也就越高。你这个镯子呢，看上去非常漂亮，但是非常遗憾，你这个镯子就是一个标标准准的假货。这块玉啊，是我二十多年前几乎花光了全部的积蓄买下的。今天啊，我就把这个传家宝传给你了，戴上呀，来。有一种镯子呀，它是用玉石的边角料打碎了以后，用玉石粉加胶做成的，一般人绝对看不出来。但关键是放射性的物质在里边，所以我建议你。最好别戴，伤身体，容易不孕不育。哦，我们只剩下本店的冠军产品了，不过它的价格比刚刚就是它了。赶紧的，你带我儿子儿媳妇去那边看一看。妈，我们预算有限啊，虽然说这个厅可能没有办法像其他厅那么豪华，但是我们可以就比如说那个花，我们买鲜的，布置上温馨一点就可以了呀。没有时间了。啊，就这么定好了，钱我出。嗯，桌子是假的，什么情况？假的。丁老师是不是看走眼了？不大可能。我从他那里出来之后，我就又去了一家鉴定中心。结果那家鉴定中心的人告诉我说，如果我这镯子是花一千块钱买的，那就是被割了韭菜的假假假假假假假假货。啊！我这一下午我都已经花了三千块钱了，我感觉我自己就像是被割了三茬的韭菜一样。不是，嗯，你婆婆都说这是个源头货，那她也不懂玉，肯定是她老人家被骗了。不管怎么样，我现在只要一想到这个镯子，我就想到我婆婆。你说他一个老人家，他要是知道这镯子是假的，而且自己还花了十五万，他心里能承受得了吗、嗯？对对对，那肯定不能告诉他，就你要不然就先藏你这儿，就当没这回事了。那你不行啊！哎呀，不是，我没想明白，这有证书、有发票、都齐全的镯子还能是假的？不对。
对啊，嗯，我去的那家鉴定中心告诉我说，我的证书和镯子是不相符的。你看看这证书，这张照片，你仔细看看，这张证书上的照片，是个非常好的镯子，你看见没有？他还做了非常好的精善工艺，而你这个状子，什么都没有，你仔细看。那也就是说。应该有一个和证书相符的真镯子存在才对啊！嗯，应该是。难道我的镯子是被换了？我把这个镯子交给你保管，你千万不要离手，好吗？有钱要防止我妈，知道吗？恭喜恭喜啊！谢谢谢谢谢谢。我妈，妈，我给你打了一下午的电话，你总算接了。被我发现镯子被你拿走了，你躲着我是吧？啊！我告诉你，你赶紧把这个镯子给我拿回来。如果要婆婆发现的话，我跟石磊怎么过呀？这个日子，你到底在说什么呀？我没拿你的镯子呀！说了这么多了，你还不承认是吗？行，这周六我就回来，到时候我就算把家里翻个底朝天，我要把镯子给找回来的。你回来了？哎妈，你怎么来了？雪天松泰九九七，高端盐买雪天，带你进入正片内容，快速出击，清凉止痒快，九九九平安瓶，带您进入正片内容。吃杯咖啡不啦？不不不不不，呃，胡子啊，嗯，有一桩事情呢，给你讲一下，你不要动气啊。就是卖给你的那个镯子啊，我打听了一下，呃，不是源头货，是工厂货，所以，那全部都在里头了，一分都不少，还给你啊，还给你，我走了。哎。我说是源头货吗？是种水一等一的尖会啊？什么是什么不是啦？你骗我呀！不不，是什么工厂货？没没没没，我我没有骗你，你也不要动气啊！我呢也是被人家骗了。能能能，你看一分都不少，你也没有什么损失，对吧？对了，那个镯子你不要戴啊，你儿媳妇也不要戴了，说不定会不孕不育的。啊，我走了啊，不要动气啊！哎。是假的，我怎么收场？今天你是带着镯子去上班的？嗯，妈，我今天刚进公司的时候，那些同事都围上来了，他们就想看看十几二十年前就这么贵的镯子长什么样，大家都可羡慕我了。老婆、啊，时间不早了，洗衣机我来看，你睡觉去吧啊！包藏祸心啊！啊，什么包藏祸心？哎，当年你买这幅画的时候啊，说这三只鸟啊，代表了我们一家三口啊。可这当中一只在笼子里，把我关在笼子里，是这意思吗？<笑>这幅画放在我们家都这么多年了，你居然都还没有看出来这幅画的高明之处啊啊！这幅画你出一看呢，确实是这只鸟在笼子内，但是你仔细看呢，啊，三只鸟全部在笼子外面，自由自在，作茧自缚啊，都都会用成语了啊，虽然用的不是很准确，但是哎，睡觉睡觉，啊
，行行，那我睡觉了啊，那我就自得其乐了啊。这只假的毒镯子，万万不能戴在我媳妇的手腕上，万万不能！我这是自作自受啊！啊，可我用什么办法能把这只镯子给要回来呀、啊鞋，我来帮你呀、啊！你这么忙，哪有时间做这些家务活呀？哦，对不起，废纸。哦，废纸啊！嗯啊，那来。换季的时候，要把被子啊、被套这些都出去晒。妈，你什么时候来的？你都已经整理了三个箱子了哈。哦，刚来两小时吧。哎，镯子没带啊？啊，镯子这么贵的东西不能天天带的。我已经给办公室的小伙伴都看过来，点一下已经做好了，所以呢就放在家里了。那时候你妈妈要带着镯子回乡下给乡亲们看，我不同意，她不会生气吧？嗯，不会。其实我也是怕那镯子万一被磕着了、碰着了。啊，嗯，是的，妈的想法跟我是一样的。嗯，啊，你先去洗洗吧，换件衣服啊，我很快就收拾完了。哦，行，那妈，我先去换个衣服。哎呀，我说，老婆啊，儿子刚结婚，你这个大补堂那个大补堂有这个必要吗？你要想抱孙子，也不用这么急嘛。什么大补汤啊！这是草药茶，给儿子补肝的。那你让他们自己弄就行了吧？你帮他们弄什么呀？哟，他们两个上班那么辛苦，哪有时间呀、啊？我闲着也是闲着，给他熬好了，每天给他送点新鲜的过去，也方便我监督。不是你，你每天给他送啊？啊，那儿媳妇能高兴吗？刘英。为什么不高兴啊？他现在对我挺好的。哎妈，刘英凯，您最近太辛苦了。昨天晚上特意主动找到跟我说啊，说我们这个小家的家务以后他全包了，说不让妈做了啊，老公也不做了，我全做。你真不懂事，人家刘英是嫁进来做媳妇儿的，又不是来做佣人的。下了班你还要让人家做家务，多辛苦啊！啊，对，还是妈关心刘英。呃、啊，那这样。我们找一个钟点工啊，这样这样，你跟他就准备。我给你算算啊，你一个人才挣多少钱呢？除了还贷款，还剩下多少钱？还请钟点工呢？你呀，就只能请请像我这种免费的钟点工。哎，那可不行，妈万一把妈给累坏了，那怎么办？妈是家里大宝贝儿，累坏了，我爸不打我，你我也得打我自己。哎呦，那还真是呢，来来回回跑，那万一我要是……对呀，你妈不愧是啊，三甲医院的大护士长。这这脑子转的就是快。哎，这样吧，刚好你的卧室啊，我都没动过，那你和刘英搬过来住吧，啊？哎，这样，我给你做饭呀，打扫卫生啊，啊，还有食疗呀，都方便多了呀，也轻松了我。搬回来，我过去买点东西，你别陪我了，回家赶紧的和刘英商量商量。告诉我什么时候搬回来？哎，妈妈，哎，完了，又出事了
我这下怎么交代啊？反对啊！我我我也反对，啊！你不知道妈最近给我熬的那个中药，哎呦，那个难喝的哟，根本喝不下去。那我怎么能同意呢？怎么不说话了？你别灭了我的弱点啊！但是妈说了说一句话，我觉得特别的对。妈是这么说的，妈说刘英呐，真好，嗯，在外面能说会道，在家里任劳任怨的，所以妈才愿意把那个镯子呀带在带在她。不要再跟我提镯子啦！哎，老公，嗯，如果我把这镯子还回去，我们是不是就不用办了？你你问他，我我帮你问。是不是？我们把镯子还回去，就不用搬了。哎，你看他走了。哎，说话了，说话了。他说：“嗯，嗯，啊啊，你们人类这么复杂的事情，我哪知道啊？哼！你听过乌龟说话啊？”嗯。要我说你就搬回去住吧，反正婚房也有了，就暂时忍一忍。嗯，暂时忍一忍。啊，我搬回去，然后一对三，斗地主呢。王炸，要不起。你想想，到时候三个人六个眼睛盯着我，我怕我自己连饭都要吃不下去了。嗯，是。不过我觉得你婆婆也挺好的。你看看，人家最起码给了你一个实打实的十五万镯子，你妈给人什么了？还有，你妈还把人镯子给换了，够过分的。所以你就暂时忍一忍，你婆婆也是应该的。我凭什么忍啊？换镯子的又不是我，是我妈。你看看现在，手里宝贝货没有，便宜货一个，我还要搬回去寄人篱下。嗯，你又不是不知道，我从小到大最要空间了。嗯。小的时候被全家人薅羊毛都已经薅怕了，本来想着结婚以后还能不一样。哎，结婚以后也没不一样。不过我是觉得这件事归根到底还是怪你妈，你有时间找她谈谈吧。我妈已经把我拉黑了，好怕了。但是，我决定了，这周六我就偷偷跑回去，然后一定要把那个镯子找回来还给我婆婆。我不占人便宜，我也不想让别人越我的边界。果断。计划取消了，这周末我回不去了。我婆婆说要全家人聚餐，而且我还没有理由拒绝。啊！啊！天哪！太可怕了！我怎么觉得我婆婆给我的不是一个镯子？而是一个紧紧套在我头上的紧箍咒啊！四个二，还是要不齐。哎，好好，哎，给。这还没关甜吗？甜不甜？甜哈。好。像你说的，石老师。我们这个媳妇呀，真是没有取错。行了，你俩别自己在那儿填了啊，让我们大家也跟着填一填。哎呀，姑姑，这就填了。那我跟你说，我们在家里更甜。刘院是小龙虾，我给他包虾，咔咔咔咔，真的，我一包，包成山。哎哎，这别胡说八道啊，爸妈都在呢。你说家里的劳动是不是都是我做的？还有前两天上秤的时候你还胖了呢。你这么说，爸妈只有对你不好。对对对，那个兵法上说呀。吃多了容易胖。哎呀，这个儿媳妇确实没取错啊！在装修房子之前呢，石头的妈妈还担心呢啊，担心这个刘英啊，就支付了那个装修款
，因为他要在房子面前呢落他的名字，好几天都睡不好觉。后来刘一没这个想法，哎，他放心了。啊，你瞎说什么呀？我是那种小心眼的婆婆吗？哎，啊，我说你前一段单独找心怡聊那么久呢，就是聊这件事情吧？啊，可以呀、啊，嫂子，这都会使用这法律援助了。看找星星了。原来你是这样想的，说什么带了镯子以后就是一家人了。原来你在背后使小心眼，觉得我会霸占你们家房子。行啊，如果你是这么想我的话，那以后咱们就各过各的日子，互不干涉呗。你还嫌我对你不够好啊？我也是媳妇熬成婆的。我刚进门的时候，我婆婆哪有待我这么好啊？又送镯子的，又上门照顾的。你不要把我的关心当做对你的干涉。是的，妈之前有跟我说过这个事情。她说这个房子的首付是他们老两口一点一点攒出来的。我这个人啊，也不喜欢占人家小便宜，所以呢，以后我们就要更加努力。努力去买属于我们自己的房子，好吗？嗯，<笑>你看你能有多懂事了啊！哎呀，真是好媳妇啊！刘英，哎，你们聊什么呢？聊这么开心？我借刘英用一下。哎，行行，坐着咱一起去点。哎呀，不吃了，走。借王冷记得还回来啊！知道啦。哎。是吧？嗯，看书，来吃点吃点。哎，来尝尝这一个饼干。这我真气。在我们家那几位长辈面前啊，当个乖巧的儿媳妇是没有用的。你等我一下啊。哇，天哪，你的衣帽间好贵气啊！刘英，哎，嗯，这是什么呀？送你的新婚礼物啊！你婚礼我都没来得及去，准备好久了，一直没机会给你。哎呀，不行不行。这怎么好意思呢？哎、你快拿到这十资格证，我都没送你。你家人那么客气干嘛？你看看你喜不喜欢？哎，或者你不喜欢，我这还有好多其他的，你自己看看，你随便挑，喜欢哪个都行。哎呀，太不好意思了，谢谢谢谢。没事。哎，我正好明天有个活动，我想选几件衣服，你一会儿帮我参考一下。可以可以可以，你随便看啊。哇，谢谢周星。周星，你也买了一个玉镯子啊？我怎么会买玉镯子呀？那是妈送的。哎，你懂玉吗？妈也没给我证书，我也看不懂。嗯，你喜欢这个？哎，婆婆也送了我一个玉镯子。你这镯子什么时候拿到的？也没多久啊，就你结婚之前吧。我拿到律师资格证的时候，妈妈拿来送我的。那我挑衣服了，周星，我能看一下这镯子吗？你随便看，我这屋子里啊，只要你喜欢的，都送你。心有活力，眼中有光。康师傅绿茶带您进入正片内容。来，放下。哎，你可别动啊！你太金贵了，万一摔坏了手，又该骂我了。哎呀，别放,放下！不许欺负你姐姐啊！哎，对了，石头，嗯，你们什么时候搬家呀？妈，怎么这事儿姑姑也知道呢？是呀、啊，我告诉你姑姑了呀，你们尽快尽快吧啊！对呀、啊，这嫂子呀也是为你们好，想多照顾你们一点。另外呢，这房子空出来以后呀，我刚好就是收拾收拾，然后给我们家欣欣呀搞个地方午休，听见没有啊？啊，单位附近有一个能休息的地方很重要，你们别磨蹭了，下个礼拜就搬回家吧，听见没有啊？嗯还有两个菜是吧？哎，我来，我来，我来，来，我来了。哎呦，我都快吃饭了，别老拉着手啦。欣欣呀，你不是特别喜欢我做的西红柿炒蛋吗？来
，放你面前多吃一点啊。啊，欣欣更爱吃海蜇，这里往前放一放吧。我去叫石老师跟周老板吃饭哈、啊。哎，欣欣啊，你要是饿，你可以先坐下吃的。宝宝，吃饭吧。嗯，吃饭。你给我倒碗醋吧。嗯。你发什么呆呢？你先收拾一下啊，我去喂个鱼。嗯，好。吃饭啦，石头啊。嗯。我在想啊，我觉得妈好像对周星有点过于好了吧。你看，今天一个晚上，他都在给他夹菜，而且妈还让我们搬走，其实是为了想要给周星午休腾地方。我怎么觉得他对这个亲侄女好像比对你这个亲儿子还要亲呢？哼，你回想一下，周星叫我妈什么？嗯嘛。嗯。所以呢？所以，我妈就是周星的亲。你妈是周星的亲妈。嗯。哎，周星不是你表姐吗？她不是姑姑的女儿吗？这个呀，就要从周星小时候开始说起了。当年呀，我爸响应号召去外地支教，我妈呢就拉着周星跟他一起去了。但是不巧，我爸在外地生病了。蜡烛不能两头烧，所以，我妈就给上海的姑姑打了一个电话，让她把周鑫给接到上海去了。从那以后，周鑫就跟上海的姑姑一起生活了。那他怎么会一直就过到现在呢？而且我觉得周鑫对姑姑姑父可比对你爸妈亲多了，感觉对他们才是亲生父母的样子。啊，这就是另一个故事了。总而言之，言而总之，以后当着我妈呀，千万别提这个事情。就算是不小心提了，你也得表现的自然一点。这么说来，一切都说得通了。怪不得他会把真镯子给周星。你又发什么呆呢？哦，没什么，我就是觉得，不管出于什么原因，周星都好幸运，比起那些没有妈妈疼的孩子，他竟然有两个妈妈都这么爱他。你也很幸运，你有一个我，这么爱你。喂鱼，我去洗手，然后我喂你。
真的是委屈你了。现在物归原主，你原谅我，不要再怪我了。妈，其实我不是要一个镯子，而是你为什么要骗我呢？为了结这个婚，我已经受够委屈了。结果你用一个让人不孕不育的假镯子来证明你对我会对像亲生女儿一样，是吗？我受够。嗯，啊，醒了。嗯，几点了？现在？八点了，又该上班了。石头啊，嗯，你今天就去跟妈说，我们俩不搬回去住啊。听到没有？搬家的时候不都说了好多次了吗？还是你对我妈有抵触啊？我对你妈可没有什么抵触心理，我是为你考虑。为我考虑？你忘了那张体检报告了吗？你妈上次过来就想好要给你补补了，我们这要搬回去，她还不天天给你喂苦药，你逃都逃不掉，对吗？有道理，为我着想。哦，还有，嗯，你还不能让你妈天天来。你妈要是天天来的话，她就可以天天送药上门。这也太难了，我妈现在退休了，有的是时间天天盯着咱们俩。这有什么好难的呀？啊！我有办法了。嗯。可以不喝药了。哦，刘英给我找了一份高级营养师的工作啊。不过我才刚刚退休没几天呀、啊。嗨，以前在医院工作的时候，像穿着个溜冰鞋一样穿来穿去的，太忙了。现在退休之后吧，本来是想把节奏放慢，跟着你爸爸看看书呀，种种花草呀。不过吧。话又说回来哈，你妈这种性格可能也不能长期在家闲着，是不是？我再考虑考虑吧。啊，哎呦，谢谢了啊，谢谢他有心。好，你记住回来吃饭啊。啊。哎呀，我说你呀，给儿子打电话还拿钱拿的，我考虑考虑，考虑什么呀？想去就去吧。哎、哦、呦，他们结婚才几天呀、啊，我就要托儿媳的福啦。我这么优秀，要出去工作，我自己不会找呀。<笑>你是不想让我在家陪着你啊，石老师？你浑身的热量太多了，要释放出去啊。<笑>镯子找专家鉴定过了吗？你莫名其妙问这干什么呀？哎，你今天没带啊？你放家里了？那么贵重的镯子，我随身带着，要是碎了怎么办？你有什么事情吗？我这周末找专家鉴定过我那个镯子，水头不错，要按市场价大概小六位数的。那恭喜你了。哎，哎，我还没说完呢。下个月那个酒会，你把你那个镯子你也带过来看看。你能不能别碰我？看看嘛，我现在也是专家了，帮你看一下。看什么？彩虹雨侠，新人吗？哎，你这人怎么老不理我？这是。
这个做的不对，你去找销售部对一下。好，哎，对了，小姨，有空有时间一起吃个饭吧。没空。放心，我一定帮你多盯着。一旦有准信儿，我就……哎，对了，周末你回家吗？那镯子的事儿不能拖着，万一被你婆婆发现怎么办？走了。什么？那镯子不是你妈拿的，是你婆婆换的。那你婆婆可真有手腕，我真没想到她会骗我。拿一个真盒子装了一个真证书，装了一个假镯子归我，亏我当初还心疼他，我还心疼他说他是不是被人家给骗了，买了个假镯子给我。是啊，而且我都有点想不明白，你是他亲儿媳，那边大姑子就是个侄女，你婆婆怎么亲疏不分啊？她就是亲疏太分了。嗯，因为周星不是他的侄女。是他的亲生女儿。我以后跟你说这个事情。刘嫣，那你在这样一个家庭里，婆婆说好了拿镯子当彩礼，结果给你假货，把真的转头给了亲女儿，那你在她心里是什么？是假货吗？不是，我比喻一下。我知道你比喻。哎呦，我真的我好讨厌被人家骗。小毛，我感觉我好委屈，我要怎么办？所以你快点让石头给你讨回公道，我还让石头给我讨回公道。嗯，就光说要不要回家住这件事情上，他的心全部都已经偏到他妈妈那儿去了。如果我告诉他这个事儿，他肯定会告诉我，大事坏小，小事坏了，这个事情就自己吃尽吧，他肯定会这么说。那不行啊，这是一个大锅，你要认了就得背一辈子，认。我为什么要认啊？那你要跟你婆婆摊牌。我一定要想办法拿回我自己的种子。
应对。感情里的琐碎。你妈不想想，她跟你这婆婆给你的十五万镯子怎么比呀、啊？多让人心寒啊！以后我对我的婆婆一定要像对我亲妈一样啊！不。我一定要对我的婆婆比对我亲妈还亲。我妈一辈子就有那么一个值钱的东西，一个镯子，一个传家宝，眼睛都不眨，直接就给了你了。这是什么呀？这是对你的认可呀！当夜幕低垂，一肚子背过身，忍住眼泪，再给一对放。师哥，你可以先坐下吃的。欣欣啊，这辛苦的不得了，还经常出差的。要是在他工作地方附近近一点，有个地方休息是特别重要的。你们快点搬回家吧。我就是觉得，不管出于什么原因，周星哥好幸运啊。比起那些没有妈妈疼的孩子，他竟然有两个妈妈都这么爱他。你婆婆说好了拿镯子当彩礼，结果给你假货，把真的转头给了亲女儿，那你在她心里是什么？是假货吗？在这里啊，他喝酒了，又喝酒了，你喝醉了？没喝醉。我呦，哎呀，你小心点儿，你的没事吧？没事吧？你怎么带他去喝酒喝成这样啊？这小姑娘喝的醉醺醺的，像什么样子？来来来，站直了，站好了，来来，我扶着你，扶着你啊，来，好，啊，小心，我不用扶。哎呦，一股酒味，我自己走啊，小心啊啊，我可以走，你可以走，嗯，喝成这样子。哎呀，来，躺到床，躺进去，躺进去，来，我给你盖被子，不能这么喝酒啊，太危险了，一个小姑娘家喝成这样子。没事的。呃，哎，妈妈给你的镯子怎么不见你戴呀？哎呀，那镯子不搭吗？跟我穿的衣服，是不是不喜欢那种镯子啊？你不喜欢，你拿给我，妈给你去换个戒指，妈。有什么事是我可以帮忙的吗？啊，嗯，我呀，哎，周星，你没事吧？哎，你穿鞋子呀、啊？哎，周星，你是？哎呦天哪！你 OK 吗，周星？没事。哇，以后啊，真的不能让他这么喝酒了。你们要出去玩，也不能够喝这么多的酒，伤身体的。这样子，欣欣啊，你没事吧？你要不要喝杯水啊？啊，不用，谢谢。你没喝啊？我 OK 的。妈，我突然想起来，我们公司今天发生了一件很好玩的事情。好笑的事情，等着以后说吧。别了，我怕以后我到时候给忘了。我不是带镯子去单位给同事们看过吗？然后我有个同事非常羡慕我
，他就在网上花了两百块钱买了一个假镯子带过来。然后今天啊，我们研发部门的同事就拿机器好好测了一下，他说那个镯子里面全部都是放射性物质，戴多了还会不孕不育呢。假镯子戴多了，自然是会不孕不育的。现在市面上假翡翠很多的，一不小心就会上当。但是我那些同事们都很羡慕我，因为我这个镯子是妈妈送我的传家宝，实实在在的真翡翠。哎妈，我打算从今天开始，我以后就每天戴着这个镯子，这镯子还能养人呢，是不是啊？嗯，可是啊，这个镯子吧，这么昂贵，你要是一直戴着，万一磕着了、碰着了，总不太妙。啊，还是别老戴着吧，别老戴着。妈，呃，我先去看看欣欣啊。哎呀，欣欣啊，怎么了？哦哦哦，好，我知道了。哎，刘英啊，麻烦你去衣帽间给欣欣拿一套睡衣啊啊，进门左转，第三个抽屉里。怎么拿这么久啊？妈是这条吗？是的，是的。你快回去休息吧啊！都几点了？嗯今天可以把镯子的事情说清楚。这个镯子竟然是真的！我竟然把真的镯子给拿回来了。
，你要退婚？是。哼，看来你还是嫌弃我儿子是个瘸子。这镯子你不着急还给我，如果你真想走的话，我不会强留你的。但是我们宁家在上海，可是有头有面的大户人家，传出去有失颜面。这样吧，过几天。结婚的风头过去之后，如果你还想走，那个时候我亲自送你走，可以吗？二少奶奶，大少爷有请。请。哎，这世道不太平，生意越来越难做呀。大少爷，您找我有什么事吗？自从弟妹来到家里，终于有人能给我搭把手了。以后我呢，就专心管银楼，这管家的担子啊，就交给弟妹一起分担了。啊！可是我不会啊。慢慢学嘛，咱们都是一家人了，那还分什么彼此呢？那我试试。板青啊，你觉得是这套红色的好呢，还是刚刚那套蓝色的好？红的好看。红的显得人更白。老板，把这套红色的按我弟妹的尺寸包一套。哎，好嘞。大嫂，你要送我衣服啊？满清啊，自从你来了我们家，我才找到了一个能真正说话的人。你知道我有多开心吗？以后咱们就是一家人了，不要再分彼此了啊。谢谢大嫂。哎呀，你看看你，怎么还感动上了？哎呦，这小脸哭花了，就不好看了。嗯，我去看看衣服包没包好啊。嗯。三婶婶。奶奶，他们做的饭不好吃，我想要吃小婶婶昨天做的水晶糕。想吃水晶糕啊？那小婶婶现在给你做，好的吧？好啊，好啊！我想让小婶婶天天做给我吃，行吗？好。晚清，你真的不再考虑一下吗？母亲因为舍不得你，夜夜垂泪；望儿更是哭闹。我跟你大哥是真心把你当做自家人啊！哎呀，你就别给弟妹添负担了。弟妹，我跟你说啊，我弟弟虽然学武车。胸有丘壑，那个人品极佳。可是，他这腿……晚清，你走吧，你走吧，你不用担心，我们全家为你而难过。你走吧，走吧。哥哥嫂子，不是的，我我刚刚其实是想……你想说的
，我们都懂。芳儿，给奶奶。这是何离书。芳儿，还有，我给你准备了一袋小黄鱼，拿着，快，拿着。哎呀，你说你一个人出去，我怎么能放心呢？以后在外面，不管遇到任何困难，你随时可以回来，宁家永远是你的家。哦，宁夫人。我刚刚其实是想说，这个镯子这么多天也脱不下来，是不是老天爷也想让我留下来，跟大家成为一家人呢？啊，晚清啊，这样，我觉得你再试试，如果这个镯子真的脱不下来的话。那就说明你跟我们宁家有很深的缘分，这辈子啊，注定你就得当我的儿媳妇儿，咱不能违着天命来啊！对对，真的，这么多天，我试过很多种方法，真的脱不下来。你看我甩都甩不掉。一生。